వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ నాగ్ సో ఇవాళ అయితే అయోధ్యకు సంబంధించినటువంటి చాలామంది సంకల్పించారు సో ఆ విధంగానే ప్రాణ ప్రతిష్టాపన అయితే జరుగుతూ ఉంది అందరికీ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మనతో పాటు ప్రొఫెషనల్ డైట్ కోచ్ మహాలక్ష్మి గారు ఉన్నారు సో ఈ సందర్భంగా ఇవాళ ఒక స్పెషల్ రెసిపీతోటి మీ ముందుకు రావటం జరిగింది అది కూడా మన తెలుగు వారికి ఇష్టమైనటువంటి రెసిపీ సో అది మహాలక్ష్మి గారు చెప్తేనే బాగుంటుంది నమస్తే అండి సో ఈరోజు అయితే ప్రత్యేకించి అయోధ్యలో శ్రీరాముని ప్రాణ ప్రతిష్ట ప్రతిష్టాపన జరుగుతుంది కాబట్టి స్పెషల్ ఎపిసోడ్ కూడా చేద్దామని అనిపించింది మనం చేసేటువంటి డైట్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే దాని మీద ఇవాళ ఏ రెసిపీ తోటి మనం ఎన్ని డైట్లు ఫాలో అయినా ఏం ఫాలో అయినా మన ట్రెడిషన్ మర్చిపోకూడదు మన పద్ధతులు మర్చిపోకూడదు అవును సో అందుకని చెప్పి మీరు చెప్పారు ఎన్నో వేల నుంచి చాలా జనరేషన్స్ కొద్దీ వెయిట్ చేస్తున్న రోజు ఏంటంటే ఈ రోజు ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మన శ్రీరాముడు వాళ్ళ ఇంటి అంటే అయోధ్యకు వచ్చిన రోజు నాడు కాబట్టి మన స్వామికి ఒక ప్రసాదం లాగా తింటే గారెలే తినాలి వింటే భారతమే వినాలన్నారు సో ఈ రోజు గారెలతోనే మనం స్వామికి ప్రసాదం పెట్టి ఆ రెసిపీ అందరికీ తెలిసిందే బట్ మన ట్రెడిషన్ మనం ఎప్పుడు వదులుకోలేము ఎన్ని డైట్స్ ఫాలో అయినా ఏమైనా ఓ చీట్ మీల్ అనో లేకపోతే లేకపోతే ఆరోగ్యానికి మంచిదనో అంటే ప్రతిది ఆరోగ్యానికి చెడదని కాదు మనం పాటించే పద్ధతులు ఎక్కడో తేడా వచ్చి చెడ చెడుగా వెళ్తుంది తప్ప ఇంకా అంతకన్నా ఏమీ లేదు సో ఈ రోజు మనం గారెలు ఎలా చేసుకోకపోదాం చూద్దాం నాగరాజ్ గారు సో అందరికీ తెలిసిందే గారెలకి పిండి ముందు రెడీ చేసుకున్నాం కదా పిండి తీసుకున్నాం సో ఇదేంటి డైట్ అన్నారు మళ్ళీ వీడియోస్ ఏమో ఇలా పెడుతున్నారు అని అనుకోవచ్చు బట్ కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి నాగరాజ్ గారు ఆయిల్ మీద సో ఈ రోజు ఆడవాళ్ళకి అండ్ హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొన్ని టిప్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను దీంట్లో సో ఆయిల్ ని అందరు అనుకుంటారు ఫ్యాట్ అన్నది ఒక ఎనిమిలా చూస్తారు ఇది ఫ్రీడమ్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ ఏంటి అని అడుగుతారు ప్రత్యేకించి దీంట్లో ఉన్నది ఒరైజన్ ఆయిల్ అంటే మనం పొట్టి నుంచి తీసి దాని ద్వారా ఆయిల్ తయారు చేసింది దీంట్లో ఒరైజనాల్ ఉండడం వల్ల మీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఏవైతే అందరికీ తెలుసు హెచ్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ అని హెచ్డిఎల్ ఎక్కువ ఉంటే మన హార్ట్కి మంచిదని ఎల్డిఎల్ ఎక్కువ ఉంటే మన హార్ట్కి మంచిది కాదని తెలుసు బట్ అంతవరకే తెలుసు బట్ అది చూజ్ చేసుకునేది మంచిగా చూజ్ చేసుకుంటే ఫ్యాట్ అనేది మనం ఒక ఆయిల్ వల్లే రాదు మనం చూజ్ చేసే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అంటే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం మైదా షుగరు షోడాసు డ్రింక్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని దానివల్ల కూడా ఫ్యాట్ అవుతుంది సో ఎనర్జీని ఏదైతే మన బాడీ యూటిలైజ్ చేయకుండా వదిలేస్తే అది బాడీలో ఫ్యాట్ కింద స్టోర్ అయిపోయింది బట్ ఓన్లీ ఆయిల్ వాడడం వల్ల ఫ్యాట్ వస్తుంది అనుకోవడం అపోహ దీంట్లో వైటమిన్ ఈ అండ్ ఏ అండ్ డి కూడా ఉన్నది ఫార్టిఫైవేషన్ అంటే మన ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ చేయడానికి ఎందుకు వైటమిన్ ఈ అవసరం ఏ అండ్ అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా కాపాడుతుంటుంది కాబట్టి వైటమిన్ ఏ అండ్ డి అండ్ అండ్ ఒరైజనాల్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే క్లోలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది అన్నమాట సో హార్ట్ డిసీజెస్ హార్ట్ డిసీజెస్ నెక్స్ట్ స్ట్రోక్స్ అంటే ఒక ఆయిల్ తీసుకోవడం వల్ల లైఫ్ స్టైల్ కూడా చేంజ్ అయ్యాలి నాకు రాజు గారు అవును ఓకే దీంట్లో ఉన్న ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఒరైజనాల్ అన్నదర్ ఆయిల్స్లో కూడా అంటే చాలామంది ఈ ఆయిల్ బాగుంటుంది ఆయిల్ ఆయిల్ బాగుంటుంది బట్ ఫ్రెండ్లీ పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ వెరీ గుడ్ వర్డ్ అండ్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు అందరూ గానుగు వెళ్ళి అదే నూనె పట్టించుకోలేరు నువ్వు నూనె కొనుక్కోలేరు ఎందుకంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాస్ట్ టు బి ఓపెన్ ఇది అందరు పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ ఇది సో పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ కాబట్టి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా పోనీ ఏమైనా ఆయిల్లో ఏమైనా కంపారిజన్ ఉందంటే సేమ్ అండ్ దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే హైయెస్ట్ స్మోకింగ్ పాయింట్ స్మోకింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటది ఆడవాళ్ళు అండ్ ప్రత్యేకించి హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాల్సింది ఆయిల్స్లో తెలుసుకోవాల్సింది అంటే స్మోకింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ లేబిలింగ్ మీద మనకు ఉండవండి కొన్ని ఆయిల్స్ మీద మాత్రమే స్మోకింగ్ పాయింట్ రాస్తారు అది ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు అంటే నాలుగు వందల యాభై డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్స్ అని ఉంటుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ అని ఉంటుంది సో ఎలా ఈ స్మోకింగ్ పాయింట్ని మనం ఆయిల్స్లో కనిపెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి డౌట్ వస్తుంది ఇది మనం చేసే రెసిపీ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ ఓకే మన సౌత్లో ఉండే ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ పండగలు వస్తే మనకి అరిసెలని బొబ్బట్టలని బొబ్బట్లు కాదులేండి బూరెలని గారెలని అన్ని డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ సో ఇలాంటి ఆడేటప్పుడు కళ్ళతో చూసి చేసే టెస్టే చెప్తున్నా మళ్ళీ దీనికి
సో అందుకని చెప్పి స్మోకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ అన్నది కంపల్సరీగా అందరూ తెలుసుకోవాలి అండ్ ఈ స్మోకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ బయట మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం బయట బోండాస్ బజ్జీస్ ఇచ్చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ చూస్తుంటాం మనం మనం ఇంట్లో ఈ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ మ్యాక్సిమం ఇంట్లో చేసుకుని తినడం వల్ల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అని ఫస్ట్ పర్టికులర్గా హార్ట్ డిసీజెస్ హార్ట్ డిసీజెస్ నుంచి బీపీ హైపర్ టెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఏమైనా డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కావాలంటే మన ఇంట్లోనే మ్యాక్సిమం ప్రిఫర్ చేయడం మంచిది ఎందుకంటే ఈట్ వెంట ఆయిల్ ఎందుకంటే రైస్ బ్రాన్ మీతో ఆయిల్స్లో ఉన్నాయి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఏం ప్రాపర్టీస్ చూసుకోవచ్చు అంటే స్మోకింగ్ పాయింట్ ఒకటి చూసుకుంటాం మనం దీంట్లో మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే మనకి హెచ్డిఎల్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెంచే ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఈ ఆయిల్లో ఉన్నాయి సో హెచ్డిఎల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఏదైతే అబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ ది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఈజీగా తీసేయడానికి ఒరైజినల్ ఉంది అండ్ అనదర్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాకపోతే టెక్నాలజీ వాడితే అర్థం కాదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ బేసిక్గా ఆడవాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే స్మోకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ అంటే మీరు ఎక్కువగా పొగ వస్తే చూడండి అక్కడతో ఆయిల్ ఆపేసేయండి కంటిన్యూ చేయొద్దు అది ఏదైతే మీరు వాడతారో క్యాన్సర్ సంబంధిత టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి అని అర్థం ఇంకొకటి మన ఆడవాళ్ళకు ఉన్న అలవాటు ఏంటంటే ఏదైనా ఉండిపోతే మనసు ఒప్పదండి సో ఆ ఆయిల్ని మళ్ళీ దాన్ని డీప్ ఫ్రైకి మాత్రం వాడద్దు ఓకే ఓపు ఓపు కనో లేకపోతే కూర తాలింపు కనో వాడండి కానీ మళ్ళీ ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై మాత్రం వాడద్దు ఓకేనండి సో దీంట్లో ఉన్న అవేర్నెస్ కోసం చెప్తున్నాను ఏ ఆయిల్ తీసుకున్న స్మోకింగ్ పాయింట్ దీంట్లో స్మోకింగ్ పాయింట్ అన్నది చాలా ఎక్కువ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్లో సో దీంట్లో స్మోకింగ్ పాయింట్ అన్నది ఎక్కువ ఉంది రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు వెళ్తుంది ఇది సో మనకి ఏ బెనిఫిట్స్ హెల్త్ అంటే కొంతమంది ఆయిల్ ఈట్ చేస్తే దీంట్లో న్యూట్రియంట్స్ అన్ని పోతాయి కదా సో అది కూడా లేదు సో హైయెస్ట్ స్మోకింగ్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ ఆయిల్ ఒకసారి చేద్దాం ఓకేనండి రెసిపీలో కొంచెం అవేర్నెస్ కోసం అని నేను చెప్పాను సో రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోతాం నాకు అలాగే సో మనం ఇక్కడ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నామండి సో డీప్ ఫ్రైకి ఎంత అవసరమో అంత అంత గారెలు కాబట్టి గారెలు కాబట్టి బాగా ఎక్కువే పడుతుంది సో ఇలాంటి డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ తినడం వల్ల ఆరోగ్యం చెడిపోతుందని ఏం భయపడక్కర్లేదు వన్ నాట్ రైస్ ప్రతిదీ కూడా మోడరేట్ అమౌంట్ లో తీసుకుంటే హెల్త్ కి ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు తెచ్చుకోము ఎప్పుడైతే ఎక్కువైతే ఏదైనా కూడా ప్రమాదకరమే దీనికి కావాల్సినవి పిండి గారెలు పిండి ఇంట్లో చేసుకునేలాగా గారెలు పిండి కొంచెం పచ్చిమిర్చి 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 దీంట్లో ఉల్లిపాయ వేయట్లేదు స్వామికి ప్రసాదం అనుకున్నాం కాబట్టి ఉల్లిపాయ వేయట్లేదు ఓన్లీ మిర్చి వేస్తున్నా కరివేపాకు ఈ రెండు ఎంతకన్నా నేను ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయట్లేదు అండ్ నార్మల్గా మనం వేసుకున్నట్టే గార్లు వేసుకుని అండ్ స్మోకింగ్ పాయింట్ ఇది ఎందుకు అని చెప్తున్నానంటే స్మోకింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటే దీనికి ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అంటే ఫారెన్ హీట్ వరకు ఉందన్నమాట హైయెస్ట్ స్మోకింగ్ పాయింట్ జనరల్గా ఏవైనా ఆయిల్స్ బిలో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి ఆర్ అవార్డ్ రెండు వందల ఇరవై రెండు వందల యాభై కన్నా తక్కువే ఉంటాయి సో అవి మాత్రం డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ వంటలకి అస్సలు పనికిరావు ఓకే సో అవి తిన్నా కూడా మీకు కొన్ని రోజులు వంటకాలు అంటే స్టూ జంతికలని ఇవన్నీ చేస్తుంటాం కదా ఒక స్మెల్ వస్తుంది అవును దాన్ని ర్యాన్సిడ్ అంటాం అనమాట అంటే ఫ్రీ రాడికల్స్ బాగా రిలీజ్ అయిపోతే అవి తింటాము మనకు అనిపించేటప్పుడు ఏంటంటే బర్పింగ్ కానీ తేనెపుల్లా రావడం ఏదో ఇండైజెషన్ లా అనిపిస్తాయి చూడండి ఆయిల్ క్వాలిటీ బాగాలేనప్పుడు అవన్నీ మనకు తెలుస్తుంటాయి బట్ దీంట్లో అలాంటివి ఏమి ఉండవు సో డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కి ఈజీగా వాడుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ ఫర్ నాట్ ఫర్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ నార్మల్ గా సలాడ్ డ్రెస్సింగ్ ఉపయోగించుకోవచ్చు కూరలు వండుకోవచ్చు అంటే వన్ షాట్ ఆల్ బర్డ్స్ ఆల్ బర్డ్స్ పెంచండి పెంచండి బాగా కొంచెం హీట్ అయితే కదా గారి బాగా వచ్చేది దీంట్లో కూడా తెలుస్తుంది మీకు స్మోకింగ్ పాయింట్ అంటే మనం వండే కొద్దీ జనరల్ గా వంటలు చేసేటప్పుడు ఆడవాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది బయటకి పొగలు వస్తుంది ఆ పొగలు వచ్చే దగ్గర ఆయిల్ ఆపేసేయండి దాన్ని కంటిన్యూ చేయొద్దు ఇప్పుడు గారె వేస్తాం గారె వేద్దాం అండి ఇది హీట్ అవ్వాలి కొంచెం 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 పిండి తీసుకుంటాం కదా కొంచెం మిర్చి కొంచెం కరివేపాకు నేను ఎలా కొంచెం తింటాను కాబట్టి మిర్చి కొంచెం ఎక్కువ వేద్దాం 
ఎక్కువ కలుపుకుందాము అలాగే సో ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే అందరికి ఫ్యాట్ అంటే ఒక ఎనిమిలా చూస్తారండి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అమ్మో కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయింది అమ్మో కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయింది అంటారు కానీ కొలెస్ట్రాల్ లేకపోతే మనం లేవండి ఇది తెలుసా మీకు ఎలా అండి అంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మన బాడీలో ఎంజైమ్స్ రెడీ అవ్వాలన్నా ఒక హార్మోన్స్ తయారవ్వాలన్నా మీకు ఒక క్వశ్చన్ సపోర్ట్ మీ హార్ట్కి క్వశ్చన్ సపోర్ట్ కావాలన్నా ఫ్యాట్ మీ లివర్కి ఒక క్వశ్చన్ సపోర్ట్ కావాలన్నా ఫ్యాట్ మన బాడీలో ఏ ఆర్గాన్స్కి ఒక క్వశ్చన్ సపోర్ట్ కావాలన్నా ఫ్యాట్ ఓకే సో కొలెస్ట్రాల్ అనగానే అందరూ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ని ఈజీగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు బట్ కొలెస్ట్రాల్కి ఆయిల్ ఒక్కటే కాదు మిగతా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అని ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా సోడాస్ అని డ్రింక్స్ అని ఇవన్నీ కారణం అవుతాయి అన్నమాట సో పోనండి చాలా హ్యాపీ ఓడ్ ఒకటి మాట్లాడారు చాలా మంది ఎనిమిది చూసినట్టే చూస్తారు ఫ్యాట్ అనగానే ఈ బాబు లోపల బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ ఫామ్ అయిపోతుంది మనం అంత ఫర్దర్గా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఏంటో హార్ట్ బ్లాకేజెస్ అన్ని వచ్చేస్తాయని చెప్పేసి అనుకుంటారు అయిపోతాం అయి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు ఆ పొహల నుంచి దీనికి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందనేటువంటి విషయం మాత్రం గుర్తు చేశారు థ్యాంక్ యూ స్టార్ట్ చేద్దామండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకసారి నాగరాజ్ గారు వేడైందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడానికి చిన్నగా వేసుకొని చూద్దాం హీట్ అయిందా హీట్ అయింది అలాగే వేసుకుందాం అలాగే అండి సో గారెలు అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు గారికి చిల్లు ఉండాలి అందరూ అడుగుతారు గారికి చిల్లు ఎందుకు ఉండాలి అని అవును చిన్నగారి ఆయిల్ మీద ఉన్న అపోహలు కొలెస్ట్రాల్ మీద ఉన్న అపోహలు పోయే అని అనుకుంటున్నాను నేను అవును సో సో చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి ఆయిల్ గురించి కానీ ఫ్యాట్స్ గురించి కానీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి ఏమి ఉండాలి ఎన్నిసార్లు చెక్ చేయి ఫస్ట్ అందరూ ఇప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ తో పాటు లిప్విడ్ ప్రొఫైల్స్ అందరూ పట్టుకొచ్చి మేడం ఇది ఓకేనా ఇది ఓకేనా అని అడుగుతారు ఫస్ట్ మనం చేంజ్ అవ్వకుండా అది ఓకేనా ఓకేనా అంటే ఏం చెప్తాం అవును సరి పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నాయండి ల్యాబ్ గుర్తొచ్చిందండి మీకు యాక్చువల్గా నేను మహాగారు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మా చేత అంటే మేము చదివింది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ డైటెక్స్ ఎంఎస్సీ మేము ల్యాబ్లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కుకింగ్ చేయాలన్నమాట క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటారు అనమాట ఒక దీని తీసి ప్రోటీన్ ఎంత ఫ్యాట్ ఎంత ఇవన్నీ అనాలిసిస్ చేయడానికి మాకు ఇవన్నీ నేర్పిస్తారు అనమాట సో ఆయన కూడా ఒక పార్ట్ అవును ఫుడ్ లో ప్రోటీన్ పార్ట్ ఎంత ఉంది ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది మొత్తం మేము క్యాలిక్యులేట్ చేసి మరి మా హెచ్ఓడికి సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అలా చేసేవాళ్ళం ఇవన్నీ సో ఓవర్ ఆల్ ఆఫ్ ద రెసిపీస్ ఓవర్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఏ రెసిపీస్ అయినా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి అవును ఇది మీదా మాదా అని ఏముండదు సో ఆయనకు ఒక్క రోజు పాత రోజులన్నీ వెనక్కి వెళ్ళారు అవును సో ఎర్రగా కాగినాక తీసుకుందామండి కొంచెం బాయిల్ అయితే తీసుకుందాం అండ్ లక్కీలీ మేము ప్రొఫెషనల్గా డైటీషియన్స్ కాబట్టి ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ సో అందరూ అడుగుతారు మీరు డైటీషియన్స్ కాబట్టి డైట్ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతారా ఇలాంటివి ఏమి తినరా పకోడీస్ తినరా ఈ ఫస్ట్ వచ్చే డైటీషియన్స్ అందరి దగ్గర అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వే మీరు పకోడీస్ తినరా బజ్జీస్ తినరా సో మేము మనుషులమే కాకపోతే డైట్ అన్నది లైఫ్ స్టైల్ అనేది కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు మనమే ఎవరి కాళ్ళు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉంటే ఫ్యామిలీ అంతా బాగుంటుంది అంటున్నారు ప్రత్యేకించి ఈ ఆయిల్లో ఇన్ని చెప్పడానికి కారణం ఒక ఆడవాళ్ళు కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మాత్రం ఒక ఫ్యామిలీనే కాదు తరతరాల్ని రాణించవచ్చు ఎస్ తీసుకున్నాం నాగరాజ్ గారు ఓకే అండి నోరుతుంది ఆయిల్ కూడా కంప్లీట్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత తీసుకుంటున్నారు కొంతమంది గారె అనగానే ఫస్ట్ దాన్ని ప్రెస్ చేసి చూస్తారు ఎంత ఆయిల్ వచ్చింది అందుకే అంటున్నా వన్ సార్ ఆయిల్ పర్వాలేదు 
బట్ రోజు గార్లు బాండాలు బజ్జీలు తింటామంటే కష్టం కష్టం మీకు కాదు మీ బాడీకి కష్టం ఎనిమిస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహా గారు ఇవాళ చాలా స్పెషల్ డే అందులోనూ ప్రతి ఒక్కరు నైవేద్యం పెట్టాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ రోజు ఈవినింగ్ వరకు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు చాలా పెడతారు మనకి ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఈ రోజు అందుకని చెప్పే గారులు ప్రతి అందరి ఇంట్లో ఉండేవే అందరికి ఇష్టపడేవని మనం ఈ రోజు ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తానండి అప్ప కరెక్ట్ సరిపోయిందండి కాలుతుంది కానీ వేడివేడిగా వేడివేడిది చాలా బాగుంది సో ఇంట్లో మీరు కూడా టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను చేసుకొని మరి అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి పండగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహాగారు చాలా బాగా వచ్చింది తింటున్నప్పుడు కొంతమందికి ఆయిల్ లోపల ఉండేటువంటి స్మెల్ అవి జనరల్గా ఉంటూ ఉంటాయి కదా అవి ఏమీ లేవు చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద రెసిపీ సో మహాగారిది మీకు కనుక డైట్ ప్లాన్ అవి కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి డైట్ ప్లాన్ అంటే మీరు ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న అని కొంతమంది పేషెంట్ జనరల్గా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి సపరేట్ డైట్ కావాలనుకుంటూ ఉంటారు క్యాన్సర్ అటాక్ అయిన తర్వాత అటువంటి వాళ్ళైనా సరే అండ్ కొంతమంది ఎలా అంటే హార్ట్ డిసీజెస్ తోటి బాధపడిపోతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళు మీ అపాయింట్మెంట్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న మీరు వాట్సాప్ వారు కాంటాక్ట్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ కాజింగ్ కానీ లేకపోతే క్యాన్సర్ తర్వాత కీమో వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత లేకపోతే క్యాన్సర్కి అటాక్ అయ్యామని లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటిక్ బీపీ తర్వాత పీసీఓడి వాట్ ఎవర్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఏవైనా కూడా డైట్ ప్లాన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం చేంజ్ చేయడం అని అంటే అందరూ చెప్తూ ఉంటారు ఇది తినాలి అది చేయాలని బట్ వాళ్ళు పద్ధతి మార్చుకొని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే వరకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ మెథడ్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ మా దగ్గర ఉంటుంది చెప్పి వదిలేయడం కాదు మీరు ఆచరించే వరకు మీ వెనకాతలు ఉండి మేము నడిపించే బాధ్యత మాది సో మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే అంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండ